Soul Caliber Six. 皆さんはじめまして、PGW 所属のプロゲーマー神野と申します。こちらのゲームは Soul Caliber Six。2018年発売のゲームで発売からそこそこ時間が経ってしまったのですがこれから攻略動画を作っていこうと思っていますなぜ今このゲームの攻略動画を始めたのかと言いますとなんとこの度プレイステーションプラスのエクストラ以上のプランで遊べるゲームの対象となりました実質無料で遊べてしまうということでこういった機会にせっかくなので奇跡的にね新規のプレイヤーが増えたら嬉しいなと思いましてこれから攻略動画を作っていこうかなと考えております徐々に内容も濃くしてステップアップできたらいいんじゃないかなと考えておりますので皆様よろしくお願いしますはい、それじゃあソウルキャリバーの、えー、世界観どんな感じなのかと言いますとこんな感じらしいです今回動画を作るにあたって6の公式サイトでストーリーを、えー、ちょっと見てきました、えー、びっくりしましたほぼね何も書いてなかったので、えー、口頭では説明できません、えーまあ、ポエムが書いてあったので気になる方はぜひ見てきてください本当にね何も書いてなくてびっくりしました、えー、あれでストーリー理解できたら、まあ、天才かなと思いますソウルキャリバーは格闘ゲームとしてどんなジャンルなのかと言いますと 3D 武器格闘ゲームと言われています 3D 格闘ゲームというと今だったらバーチャファイター e スポーツだったりあとはあれですね同じバンダムの柱ですよね鉄拳シリーズですね鉄拳がねもう売れまくったらソウルキャリバーの新作ワンチャンあるんじゃないかなと思ってます現状だと 2% ぐらいはあるんじゃないかなと個人的には思ってますソウルキャリバーは対戦格闘ゲームとしてもかなり面白いんですが、えー、対戦だけじゃなくていろいろな遊び方できるのが、えー、特徴かなと思っております例えば、えー、こちらのキャラクリエーションですねはいそれでは早速見ていきましょう説明にも書いてあるんですけど、えー、クリエーションモードではいろいろなパーツを組み合わせて折りキャラを作ったり、えー、レギュラーキャラの見た目を変えたりできるモードとなっておりますはいえー、今選んだのがファンというレギュラーキャラのクリエーションなんですけど、えー、これはほぼデフォルトのコスチュームですね、えー、ただ、えー、特定の呼吸を食らうとパーツが壊れたりするので、まあ、設定で壊れないようにすることもできたりします逆にね、えー、こんな感じで壊れたら隠された何かが出てくるなんてことも、えー、できちゃいますはい、続いてこちらですね、えー、これも同じキャラクターのファンなんですけど、えー、基本のパーツを全部外してこんな感じでいろいろ変えられますと、まあ、正直、まあ、なんでこんなクリエイトしたのか謎なんですけどこんなこともできちゃいますでここからちょっと対戦部分になっちゃうんですけどえー、いざ対戦行きますとなった時に、まあ、正直、えー、何もわからないと思います多分自分でも絶対わかんないで、えー、ここで役に立つのが、まあ、戦術値なんですねこちらではねちょちょっと見てみましょうで戦術指南とは何ぞやと言いますと、まあ、その名の通り戦術指南なんですけど、えーまあ、ここにはね共通戦術とかえーまあ、基本操作かな、まあ、あとはその、まあ、初級中級上級で分かれてで、まあ、最後の方に、えー、システムが書いてあったりと、まあ、そこそこね突っ込んだことも書いてあるので、まあ、最初に読むのは結構ありなんじゃないかなと思いますそれとは別に、えー、キャラ別の戦術指南もありますねでこちらには、えー、キャラ固有の崩し方、えーまあ、攻め方ですねとか、えー、技の使い方あとは、まあ、ゲージ技どうやって使うのかとか、えーまあ、あのシステムとかですね、これどう活用したらいいのかとか書いてあります。で、まあ、文字だけなんで、まあ、正直ちょっとめんどくさいなって空気もあるんですけど、まあ、個人的にはね、時代設定に合ってて結構好きだなと思ってます。
初回の動画はここまでとなりますついに神園動きますあーでも正直遅すぎたねキャリバーゼのみんなすまんまあでもねやらないよりはいいと思いますソルキャリバー7が出るかもしれません今ね、えー、PS プラスで遊べるようになったので、えー、もしかしたら興味を持ってくれる人がいるかもしれないので、えー、攻略動画始めますんでこれからもよろしくお願いいたします、えー、皆さんはキャリバー力自分は編集力を高めていければなと思っておりますで、えー、次回なんですけど次回はボタン配置と画面の見方かなもうめちゃくちゃ初歩的なんですけどこの辺りから攻めていきたいと思いますでは、えー、次の動画でお会いしましょうさようなら